இது எங்களோட ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் டூட்டோரியலோட செகண்ட் வீடியோ இந்த செகண்ட் வீடியோவில் நாங்கள் ஒரு எங்களுக்கு தேவையான டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தேவையான செட்டப்பை செஞ்சுட்டு ஒரு ஹெலோ வேர்ல்டு அப்ளிகேஷனை பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இது தான் நான் சொன்ன அந்த விஎஸ் கோட் எக்ஸ்டென்ஷன் நீங்கள் ஒன்ஸ் விஎஸ் கோட் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு லுக் அண்ட் ஃபீல் தான் உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ இதில் நீங்கள் ஒரு ப்ரொஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுங்கள் நான் ஆல்ரெடி ஒரு ஃபால்டை கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்டுன்னு அது ஒரு எம்டி ஃபால்டு ஸோ இப்போ நான் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் என்னால் ப்ரௌசரில் டெரெக்டாக டெஸ்ட் பண்ண முடியாது ஓகே இப்போ நான் நோட் ஜேஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி தான் நான் இன்டர்னலாக ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்டை ஸ்ட்ரைட்டாக ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலை மட்டும் ரன் பண்ணி என்னால் டெஸ்ட் பண்ண முடியும் பட் ப்ரௌசரில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் தேவை ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்டை ரன் பண்ணுறதுக்கு ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாக க்ரியேட் பண்ண வேண்டியது ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் அண்ட் தென் நீங்கள் உங்களோட உங்களோட ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலை அந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலில் லிங்க் பண்ணுங்கள் ஓகே நான் அதை செஞ்சு காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டாக நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணுறது ஓகே ஸோ ஓகே ஸோ எங்களுக்கு பேசிக் டெம்ப்ளேட் ஒன்று தேவை நீங்கள் விஎஸ் கோட் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் விஎஸ் கோட்டில் எமெட்னு ஒரு பிளகின் இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எமெட் அப்ரிவியேஷன் ஸோ எமெட்னு ஒரு பிளகின் இருக்குது எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்குது ஸோ அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் என்ன பண்ணுனா உங்களுக்கு நிறைய ஸ்னிப்பெட்ஸ் தரும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஜஸ்ட் இந்த எக்ஸ்க்ளமேஷன் மார்க்க செஞ்சு ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ட்ட பண்ணிங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஒரு பேசிக் ஹெச்டிஎம்எல் டெம்ப்ளேட்டை தரும் ஓகே இது தான் நான் கதைச்சி அந்த பெனிஃபிட்ஸ் யூஸிங் அ ரிச் டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் ஓகே ரைட் ஓகே இப்போ நான் இன்னொரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலும் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ் ஓகே ஸோ இப்போ எனக்கு ஒரு ஹெச்டிஎம்எல்லும் ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலும் இருக்குது ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னா அந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலை இந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலுக்கு லிங்க் பண்ணணும் ஹெச்டிஎம்எல்லை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் ஜாவா ஸ்கிரிப்டை இன்பில்டாக ஹெச்டிஎம்எல்லுக்குள்ளே எழுத முடியும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த இடத்துல ஸ்கிரிப்ட்னு ஒரு டேக் இருக்குது ஹெச்டிஎம்எல்லில் இந்த ஸ்கிரிப்ட்டுங்கிற டேக்குக்குள்ளே எங்களால் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கூட எழுத முடியும் பட் இதில் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது இப்போ இந்த மாதிரி இப்போ ஹலோ வேர்ல்டுங்கிற மாதிரி சிம்பிள் அப்ளிகேஷனுக்கு இந்த ஸ்கிரிப்ட் டேக் வந்து போதும் கா ரொம்பவே போதுமானது பட் இப்போ ரியலாக நாங்கள் அப்ளிகேஷன் செய்யும்போது இப்போ ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலில் இருக்க ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நிறைய ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலுக்கு யூஸ் பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்குது அதாவது ஒரு யூஸபிலிட்டி பர்பஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரியான டைமுங்களில் வந்து நாங்கள் இந்த மாதிரி ஹெச்டிஎம்எல்குள்ளே எம்பெட் பண்ணும்போது எங்களுக்கு அதை ரீயூஸ் பண்ண கஷ்டமாக இருக்கும் இதே வந்து நாங்கள் வந்து வேறு ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலில் எழுதியிருந்தால் நாங்கள் அந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல்ஸ் அந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலுகளில் இன்க்ளூட் பண்ணுறது ஈஸி அதுக்கு பிறகு வந்து கோடோட சைஸ் இப்போ இது வந்து சின்ன அப்ளிகேஷன்ஸுக்கு அவ்வளோ பெரிய பாதிப்பாக இருக்காது பட் ரியல் ப்ரொஜெக்ட் செய்யும் போது கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் லைனில் வந்து நாங்கள் ஒரு ஃபைல் வச்சுருக்கிறது ரொம்ப ஒரு பேட் ப்ராக்ட் ப்ராக்டிஸ் ஓகே ஸோ எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து நாங்கள் மொடியூலர் ஐஸ் பண்ணணும் ஸோ நாங்கள் வேறே ஒரு ஃபைலில் இதை வச்சுருக்கும் போது இந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலோட சைஸ் வந்து அவ்வளோ பெருசாக இருக்க போகிறது இல்லை ஏன்னா ஹெச்டிஎம்எலோட பர்பஸ் வந்து யூஐ ஓகே அது அந்த யூஐ விஷயங்களை மட்டும்தான் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கணும் ஸோ லாஜிக் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம்னா அது தனி ஒரு ஃபைல் வைக்கிறது பெட்டர் ப்ராக்டிஸ் ஓகே ஸோ நான் வந்து இப்போ ஆரம்பத்துலேருந்தே வந்து அந்த அப்ரோச்சிலே போகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு அந்த ஜா ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலை ஹெச்டிஎம்எல் இன்க்ளூட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் அந்த ஸ்கிரிப்டாக யூஸ் பண்ணி பிறகு சார்ஸ் இதுக்குள்ளே ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட பார்த்து கொடுக்கணும் நீங்கள் பார்த்துன்னு கதைக்கும் போது ரெண்டு விதமான பார்த்ஸ் இருக்குது அப்சலூட் பாத் ரிலேட்டிவ் பாத் அப்சலூட் பாத்துங்கிறது இப்போ உதாரணத்துக்கு உங்களோட இப்போ நீங்கள் விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறீங்களா இருந்தால் உங்களோடது உங்களோட இந்த குறிப்பிட்ட ஃபால்டு அது வந்து சி ஸ்லாஷ் யூசர் ஸ்லாஷ் உங்களோட யூசர் நேம் ஸ்லாஷ் டெஸ்க்டாப்பில் இப்போ நீங்கள் டெஸ்க்டாப்பில் வச்சுருந்தீங்கன்னா டெஸ்க்டாப் ஸ்லாஷ் அதுக்கு பிறகு உங்களோட ஃபால்டு பிறகு அந்த இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ் ஃபைல் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் பார்த்து கொடுப்பீங்க ஓகே இது இதுக்கு பேர் வந்து அப்சலூட் பாத் இதே ரிலேட்டிவ் பார்த்துங்கிறது என்னென்னா வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து கரண்ட்டாக இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் தான் இருக்கீங்க இந்த இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் இருந்து இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ் ஃபைல் இங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் வந்து ரிலேட்டிவ் பாத் ஓகே இந்த கேஸில் வந்து நான் ரிலேட்டிவ் பாத் தான் கொடுக்க போகிறேன் ஓகே டாட் ஸ்லாஷுங்கிறது கரண்ட் ஃபால்டு அப்படிங்கிறத இண்டிகேட் பண்ணுறது ஸோ இப்போ இந்த இண்டெக்ஸ் ஃபைலும் இந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலும் இந்த
அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஓகே ஆஸ் யூ கேன் சி இது வந்து ப்ரௌசில் ஓப்பன் ஆகுது ஹலோ வேர்ல்டுங்கிற ஒரு அலர்ட்டும் வருது கூல் ரைட் ஸோ இதுதான் உங்களோட ஃபஸ்ட் ஹலோ வேர்ல்டு ப்ரோக்ராம் ஓகே தேங்க்யூ